São Paulo e Santos acertaram a troca entre Vitor Bueno e Raniel na última quarta-feira. O meio atacante ficará em definitivo no São Paulo por quatro temporadas e o centroavante de 23 anos vestirá a camisa do Santos também por quatro anos. Cada clube ficará com 50% por cento dos direitos econômicos de cada jogador. O Santos oficializou a contratação de Raniel através de suas redes sociais, adquirido pelo São Paulo por 13 milhões a pedido do então técnico Cuca. O atacante foi pouco utilizado depois da saída do comandante e do retorno de Pablo. Já Vitor Bueno pertenceu ao Santos, mas está emprestado ao São Paulo até 2020. O Meia quebrou seu contrato com o Dinamo de Kevin em abril para estender seu vínculo com o Santos e se repassado ao São Paulo. Caso o São Paulo não quisesse envolver Qualquer jogador na negociação com o rival para tê-lo em definitivo seria preciso desembolsar nada mais nada menos que 12 milhões de euros, 55 milhões. O São Paulo manteve a dívida de 13 milhões que contraiu para ter Raniel, mas em troca terá Vitor Bueno por 4 anos e 50% dos direitos econômicos. Ou seja, na prática, foi o camisa 12 que acabou custando esse valor ao invés de 55 milhões acordados na cláusula. Desta maneira, a e companhia conseguirá economizar a quantia melhor na área de 42 milhões para tê-lo em definitivo, aquele que foi o principal jogador da equipe comandada por Diniz nessa reta final de, de, de temporada. Vale lembrar que inicialmente o São Paulo pagaria os 13 milhões referentes à compra de Renel a partir de, a partir de 2020, porém com o novo acordo o clube poderá começar a quitar a dívida a partir de 2021. Próximo do fim do contrato da empréstimo com São Paulo, Igor Vinícius atrai o interesse do Grêmio. O lateral direito tem vínculo com o Ituano, mas a tendência é que seja comprado pelo São Paulo com um valor fixado em 2 milhões. A compra de Igor Vinícius já está incluso no plano orçamentário do São Paulo para o ano de 2020. Apesar de não ter sido titular absoluto, o lateral fez boas partidas e encerrou a temporada com um gol na vitória diante do CSA. O jogador de 21 anos passou a entrar menos em campo após as chegadas de Juan Fran e Daniel Alves, mas continuou recebendo chances tanto de Cuca tanto de Diniz. Apesar da encaminhada com o São Paulo, o Grêmio deve ir atrás do atleta. O tricolor gaúcho vai passar por uma reformulação para a próxima temporada. Eigo Vinícius é o um nome que agrada ao técnico Renato Portaluppi. Ao longo de sua carreira, Eigo Vinícius passou pelas categorias de base do Santos, se, se tornou profissional no oito ano, disputou uma Série B pela Ponte Preta e ganhou visibilidade nacional no São Paulo. Igo Gomes foi surpreendido no último jogo do São Paulo na temporada ser escolhido pelo técnico Diniz para ser capitão do time diante do CSA. Só esse fato fez o Meia realizar um sonho da infância, mas viria mais. Geralmente o capitão recebe ajuda de outro companheiro para, para colocar a bastideira de capitão no braço. No caso de Igo Gomes, o responsável foi o ídolo São Paulino, Diego Lugano. Quando viu o Lugano colocando a bastideira de, de capitão em mim, aquele momento ali, se, se você vê nos bastidores do clube, eu estava paralisado, não passava nada na, na minha cabeça. No momento, eu só queria agradecer a Deus pelo que Ele proporcionou na minha vida. Foi algo único. Poucos jogadores do São Paulo tiveram essa oportunidade, ainda mais entregue por um ídolo do São Paulo. Então, só queria agradecer mais um, mais um objetivo conquistado no ano. Aquela foto, eu vou fazer um quadro com certeza, disse o Meia. A condição de Igor Gomes como capitão do São Paulo naquela ocasião formado por jogadores da base, exceções de Igor Vinícius e Léo, foi a coroação de uma temporada que para o jogador foi especial. Para mim foi um ano que vai ficar marcado para a história. Eu tive uma queda quando o Cuca veio para cá e depois pude voltar a ser titular no fim do ano e terminar o ano jogando bem, conseguindo conquistar os objetivos do grupo. Meus objetivos é ainda sendo capitão, representando o Cotia, ganhando, fazendo excelentes partidas, gols, assistência. Para mim foi um ano de muito aprendizado e que vai ficar marcado na minha vida. Eu vou, eu vou levar para o resto da vida, completou o meia. Aos 20 anos, Igor Gomes desperta o interesse do futebol na Europa. No fim de outubro, o jogador foi observado pelo Barcelona na vitória contra o Atlético Mineiro. Na ocasião, Antony e Lisieiro também foram analisados. O meia, porém, não deve ser negociado nessa janela de transferências.